¿Qué tal chicos? Los saludo nuevamente desde Atami. Ya les he mostrado un montón de videos sobre la estación. Llegan dos líneas de trenes y el Shinkansen, pero no les he mostrado la otra parte. Que es este caminito. Y ahora que mi hijo no está conmigo porque lo he dejado comiendo un helado, vamos a hacer un paseo rapidito. Aquí hay algunos productos para comer que se pueden acompañar con el arroz. Si gustan probarlo pueden hacer. Yo traigo las manos sucias, entonces se me hace igual la boca, pero será para otra vez. Miren, este pescado para preparar el dashi. Todo está deshidratado. Qué cosas, ¿no? Impresionante. La tienda, vamos a ver qué tienda es. Y si quieren playeras con kanjis, tienen que comprar en los lugares turísticos porque si piensan comprar en tiendas, en supermercados, es complicado, ¿eh? Porque los japoneses, bueno, yo no los he visto que se pongan mucho playeras con kanjis. Y eso que está allá, son un, de broma, ¿no? O sea, de, como de jodita, ¿no? Este, unas toallas para bañarse, pero con unas tetas. O sea, a los que les gustan las tetas, bueno, ahí hay unas. Manju. A mi marido le encantan esas cosas, el manju. El manju le encanta, le encanta. Siempre que voy a Shinjiku, le compro. Miren esto qué rico. Son tan hermosos que no se puede creer la presentación, ¿eh? Diez piezas, me parece, Yupiki Nanakaku, o Yukon. Ay, no, qué rico. Antes de irme, de regresar, voy a pasar a comprar aquí de todo, todo, mucho, mucho, mucho de esto. Ay, miren qué fresco. El... Están los productos, ¿no? Estos no son... Puso unos de plástico para la exhibición. Ah, sí, son los de plástico para la exhibición. Pues. Bien, vamos a empezar a caminar. Aquí vamos. En este lugar es donde compro la miel que ahora estamos utilizando para hacer el capicori en casa. ¿Sí? Todos estamos sufriendo el calor. Pero todos vamos a la playita, espero. Nosotros dentro de un ratito vamos para allá porque hay resbaladillas inflables dentro del mar entonces ya traigo el bañador puesto debajo de la ropa y ya me estoy preparando para ir ¡ay oh, no! ¡qué delicia! ¡qué delicia! ¡qué delicia! ¡ay no inventen! ¡miren estas delicias! la mayoría están hechos con pescado eh, el proceso es bastante complicado, pero yo tengo más o menos una idea y es que el pescado lo deshidratan, entonces cuando queda la carne ya deshidratada, la vuelven una especie de harina y después la van cocinando. Obviamente eh, hay de diferentes sabores porque hay diferentes pescados y combinaciones y después les agregan este, algunas cosas. Miren, aquí en la tienda de, de souvenirs. No es muy largo ¿eh? este video porque, bueno, llevamos cuatro minutos, tengo que apurar el paso. ¿Saben que se me antoja un gafipori? Quiero hielo, quiero comer hielo. Aquí la gente haciendo línea para entrar, pero... Eh, el tema es el horario, ¿no? Me parece que ahorita son como las 2 de la tarde, 2 y media, algo así. Antes debió de haber estado muchísimo más. Mira, aquí está el pescado fresco. Se lo están poniendo a secar. Lo puedes comprar de una vez, ¿no? O sea, 
Ika Tombi, Ika Tombi, allá. Ika es, eh, ¿cómo le decimos nosotros? Al que tiene 10 tentáculos, um, calamar. Calamar. Aquí vamos. Mm, Qué rico se ve todo, ¿no? Qué rico. Los japoneses son gourmet, ¿eh? Desde chiquitos es que aprenden a comer. Bueno, vaya. Tienen un montón de programas que siempre están hablando sobre comida y van mostrando los mejores lugares. Y aparte te muestran, por ejemplo, te van dando como indicaciones de qué es lo que debes de apreciar en cada alimento. Y, oh, no. Oh, yo quiero, yo quiero, me encanta el pescado, me encanta el pescado, me encanta, me encanta, me encanta. Este pescado de color así como anaranjado se llama Kim. ¿Kim me da? ¿Kim me da? Oh, no, 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 sí, Kim me da, me parece. Kim me da, eh, eh, para nosotros en México es el pescado llamado huachinango, por lo menos lo conocemos así en Veracruz y en, y en Puebla y me imagino que en lugares cercanos. Eh, mi abuelo, que además de ser un hombre jarocho, no, al revés, mi abuelo, que además de ser un hombre sabio, era jarocho, eh, él decía que el mejor pescado es el huachinango y a mí me parece que sí. Yo lo cocino con frecuencia, voy a pasar por este lugar que nadie pasa, pero hay sombrita y yo lo escojo. Uh, aquí más está. Ah, pero ya salí donde no quería salir. Y... Bueno, ¿cómo hacemos para regresar? Por el mismo camino, ¿no? Coy, coy, coy. Coy, coy, coy. Parece que aquí vive alguna persona, pero no viven. Me imagino que lo tienen como oficinas o parte de sus negocios. Aquí vamos. Aquí vamos nuevamente. De regreso. Vamos siete minutos. Voy a hacer diez y paramos el video. ¿Qué les parece? Sushi. Sushi. A mí mi favorito es un agui. Pero ese no es sushi. Este. No, no es un agui. El erizo de mar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Oni? Uni. Uni, uni. Es mi favorito. Erizo de mar. Mmm. Estoy pensando y quiero un yucatas. Son unas prendas de vestir, no son yucatas, son prendas de vestir. Por cierto, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe o se imagina por qué venden ropa interior en máquinas como si fueran latas de refresco? ¿Alguien se puede imaginar dónde están esas máquinas expendidoras? ¡Ay no, qué rico! Eh, el olorcito de mar, ¿no? De agua salada. Bueno, si alguien sabe, me... y me hace favor de, de dejar algún comentario en este video. Uh, por aquí tampoco. ¿Cómo se hará para entrar? Es que hay otro, son dos pasillos. ¿O solamente es uno? Bueno, pero no estoy muy preocupada porque Akira está disfrutando en el lado, en un lugar con aire acondicionado, fresquito. Algunas de las personas que hayan venido a México, amigo. <risa> Aquí han venido aquí a Japón, pueden recordar. Miren qué hermoso shiitake. Sí, voy.
yo siempre que he bajado, como la mayoría de las veces he venido aquí por mi trabajo, tengo que regresar pero así disparada. Vengo, hago lo que tengo que hacer y me regreso disparada porque mi hijo me está esperando en Tokio. Entonces, difícilmente puedo hacer esta, este caminadito así, tranquilo, etc. Lo bueno de Airbnb es que no, no hay que estar pegado así al cliente y ser un mostrador. Las personas que se están hospedando ahora tienen llave. Pueden entrar en cualquier momento que ellos gusten. Lo mismo puedo hacer yo. Este no tengo que preocuparme absolutamente de nada. Es muy, muy padre el sistema. Principalmente porque no se toca dinero. Todo se hace por internet. Y de verdad, le vuelvo a decir a las personas. Chequen por favor Airbnb. Porque probablemente para muchos de ustedes sea una oportunidad de trabajo de algún tipo de ingreso aquí está el otro pasillo que estaba buscando si tiene salida bien no sé si es importante poner o no la, el rostro pero bueno mil gracias por todo aquí toda bañada en sudor nos vemos pronto